Hi guys! Welcome back to my channel. It's Chris here slash Philippine Fitness. For today's video guys, pag-uusapan natin kung paano ba maiwasan ang coronavirus, also known as COVID-19. Continue watching this video para tulong-tulong tayo na malagpasan tong virus na to. I just came from work right now. Naka-scrubs pa din ako, hindi pa ako nakapagpalit. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, isa po akong nurse. So, risk po ako na makuha yung coronavirus. Pero hindi po ako natatakot pumunta sa work ko. Knowing na anytime makuha ko yung coronavirus, ang kinakatakot ko ay yung pag umuwi ako Tapos hindi ko alam na meron ako ng coronavirus. Tapos mahawaan ko yung mga kasama ko dito sa bahay. Gaya ng parents ko. Since sila yung mas risk. Kasi older people and people with pre-existing medical conditions such as asthma, diabetes, heart disease appear to be more severely ill with the virus. Lalo na yung dad ko, meron siyang underlying conditions. Kaya pag nakuha niya yung coronavirus, it's gonna be hard for him. Alam ko po na aware na po kayo sa coronavirus. Started in Wuhan, China. Caused by a new species of virus called novel coronavirus. Ang coronavirus po, alam natin ang target ay respiratory system. So, ibig sabihin nun, yung mga symptoms ay dry cough. Yung pinaka severe po ay yung difficulty breathing. At fever po. Your body's temperature is how warm your body feels. And fever is when your body's temperature is hotter than it usually is. Wala pa pong gamot or vaccines na nagawa for this coronavirus. Kaya mabilis po siya na mag-spread oh. to everyone. Pero may mga paraan naman po para maiwasan natin yung pagkalat or makuha natin yung coronavirus. Nice. Lima lamang po ang ating katandaan at gawin para maiwasan po natin yung pagkalat or pagkaroon ng coronavirus. Number one, maghugas po tayo ng ating kamay. Dapat po tayo maghugas ng kamay at least 20 seconds. Pag hindi man po kayo magbilang ng 20 seconds, pwede naman po kayong kumanta na lang ng ABC. So, galiin po natin maghugas ng ating kamay ng maraming beses. Napaka-importante po maghugas ng kamay kasi kung hindi po tayo naghugas ng kamay, isa po yung way na pwede natin makuha yung coronavirus. For example, may coronavirus ako. Tapos hinawakan ko. Ito. Tapos hindi mo alam na hinawakan ko, hindi mo alam na may coronavirus ako. Tapos nahawakan mo. Tapos hindi ka naghugas ng kamay. In short, contact with a person that has coronavirus. Maaari ka magkaroon or makuha yung coronavirus. Number two. Kapag nararamdaman mong nauubo ka or nababahing, kumuha ka ng disposable tissue at i-cover mo yung nose and mouth mo. Kung wala ka namang pa-ready na disposable tissue, pwede mo naman i-flex yung elbow mo para maiwasan po yung pag-spread ng bacteria na matakpan mo yung ilong tsaka bunga nga mo. Pangatlong paraan para maiwasan natin ng coronavirus. Iwasan po natin ang paghawak natin sa mukha natin, lalo na kapag hindi ka pa naghuhugas ng kamay. Isa din po kasi yung way para ma-spread po yung virus ay through nose tsaka mouth. Nabanggit ko po sa inyo, pwede po natin makuha yung coronavirus kapag may nahawakan po tayong bagay na nahawakan ng isang infected person na hindi natin alam na meron sila. So, napaka-importante po, magugas ng kamay at iwasan po natin hawakan yung ilong at saka po yung bunganga natin. Kasi sa mga napupuntahan nyo po, 
na bukas po tayo ng door sa bahay. Hindi din po natin alam kung sino din po yung mga palabas-pasok. Although yung family nyo po. Pero kung lumalabas po sila, hindi din po natin alam na may naka-interact silang iba or may napuntahan din po silang iba at may nahawakan din po silang iba. Kaya napaka-importante po maghugas ng kamay at iwasan po na hawakan yung ilong at saka bunga nga. Ang pang-apat po na paraan para maiwasan natin makuha yung coronavirus at ang pagkalat nito. Ito po yung natatawag na social distancing. So, kailangan po at least 6 feet away tayo sa ibang tao at saka lalo na sa mga tao na may sakit. Kasi isa din po yung way na pwede mong makuha yung coronavirus pag malapit ka sa isang tao na hindi mo alam na may coronavirus. So, napaka-importante ng social distancing at least within 6 feet. Kasi kung ang lapit ng tao sa'yo, hindi mo alam na may coronavirus siya, pero alam mong may sakit siya, pwede mong makuha yung virus na yun. Kasi yung coronavirus, isa siyang respiratory droplet. So, ibig sabihin, makukuha mo siya pag malapit ka, lalo na pag uubo yung isang tao or nabahin siya. Kaya napaka-importante na gawin yung social distancing at least within 6 feet away. Yung droplets means pwede mo siyang ma-inhale into the lungs. Pwede din siyang mag through nose tsaka mouth pag malapit lang yung infected patient. At ang pang lima po nating paraan para maiwasan po ang coronavirus ay ang Sa akin po, hindi po siya na-apply kasi po, nag-work po ako sa medical field. Sa po akong nurse. So, five times a week po nalabas ako kasi kailangan po pumasok sa trabaho. Pero after work po, diretso naman na po sa bahay. Close din po kasi ang gym. As possible, mag-stay na lang po tayo sa bahay. Mas safe po tayo sa loob ng bahay. Kasi kapag lumabas pa tayo, hindi nyo po alam kung yung isang tao may coronavirus. Kasi minsan yung mga ibang tao, hindi naman po agad-agad lumalabas yung symptoms. Or minsan po, may mga ibang tao na positive po sa coronavirus, pero wala naman po symptoms. I know nakaka-bored po yung mag-stay lang sa bahay. Pero may mga paraan naman po na maging easy tayo, kundi kung exercise na lang po tayo. So, abangan nyo po yung mga post ko na home exercises para may magawa po tayo sa loob ng bahay. Since ako din po, stuck po ako sa home right now. Kaya, nag-workout na lang ako dito sa bahay. So, share ko din po sa inyo. Right now po, ang napaka-importante natin gawin ay maging stay healthy. Talagaan po natin yung sarili natin para hindi po bumaba yung immune system natin at hindi po tayo magkasakit. Makinig na lamang po tayo sa mga orders ng mga kataas-taasan kasi para din po sa ating kaligtasan yun at para din po sa atin na hindi po natin makuha yung coronavirus. One last thing guys, may mga nagtatanong po sa akin kung kailan ba dapat gumamit ng mask. Ako po hindi po gumagamit ng mask. Kasi kung healthy naman po kayo, hindi nyo naman po kailangan gumamit ng mask. Gagamit lang po kayo ng mask kung nag-aalaga po kayo or nakaka-interact nyo po yung isang tao na inuubo o may sakit or suspected na may coronavirus. Pwede din po kayong gumamit na mask kung inuubo po kayo or nababahing. Pero tandaan nyo po na effective lang po ang paggamit ng mask kung naghuhugas po kayo ng kamay nyo with soap and water or alcohol rub po. Pag isa ka sa mga gumagamit ng mask, make sure na iwasan mo yung paghawak mo sa mask mo. At saka palitan mo na yung mask mo pag na-feel mong mabasama sana siya. Okay, that's it for today's vlog guys. I hope this video nakatulong po sila sa inyo. Sana share nyo po siya para makatuling din po tayo sa iba at kayang-kaya po nating malagpasan tong coronavirus na to. Please follow nyo po ako sa Instagram ko. Kung bago ka sa channel ko, please check out my other 
home workout, lalagay ko po yung link dito. Kung wala kang magawa sa bahay nyo, it's time. At wala kang excuse na wala kang time kasi lahat po tayo ngayon may order ng stay at home. Don't forget to like this video kung nakatulong siya. Thank you guys for watching. I'll see you guys on my next vlog. So, abangan nyo po yung mga ibang mga home workouts ko. Mag-ingat po kayo parate. God bless po. Apply nyo po lahat tong napag-usapan natin. Salamat po. Bye guys!